téléphone, on communique comment à distance Pour communiquer de loin, on peut faire de grands gestes, allumer des feux. Les Indiens, eux, ont établi un code de signaux de fumée. Lorsqu'il n'est pas possible de se voir, les sons permettent de transmettre quelques informations. Cloche d'une église, tam-tam. Pour transporter un message, rien ne vaut les mots. Lettres, pigeons voyageurs. L'arrivée de l'électricité dans nos vies va révolutionner notre manière de communiquer. D'abord avec le télégraphe, puis avec le téléphone. Le téléphone, c'est quoi Comment ça marche Le téléphone, c'est un appareil qui permet de transmettre la voix et les sons à distance. Allô L'onde sonore de la voix, la source, est transformée en un signal électrique grâce à un microphone, l'émetteur, placé dans le combiné du téléphone. La vibration de l'air va faire vibrer une membrane et la bobine du microphone. Associé à un aimant, le mouvement de la bobine va créer un courant électrique qui varie en fonction de la voix. Ces ondulations forment un signal dit « analogique ». Il voyage à une vitesse pouvant atteindre jusqu'à 200 000 km par seconde, à travers un fil de cuivre conducteur, le canal. Le signal peut alors subir des perturbations et être affaibli. À la réception, un haut-parleur, le récepteur, placé dans l'écouteur, réalise l'opération inverse et retranscrit le son sous forme d'une onde sonore qui vient faire vibrer les tympans de l'oreille du Allô destinataire. 